Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV. Ho messo la maglia del Bisceglie, no quella dell'Inter. Grande, perché i colori del Bisceglie sono comunque storici. Però ho messo la maglia del Bisceglie perché l'Inter con l'Empoli, eh? Ci siamo capiti? Tanto vi ricordo la live chat, eh? domani alle 18.30 si sta insieme, si sta insieme e si cerca di capire un pochino anche il bilancio del girone d'andata, visto che stasera gioca il Milan con la Lazio e quindi cerchiamo di capire se restiamo a un punto, se restiamo a due punti dai rossoneri o addirittura scivoliamo a quattro, perché se vincono a Roma giustamente. Vabbè, comunque ragazzi, qua si è chiuso il girone d'andata, ma il bilancio lo faccio domani, adesso mi voglio concentrare, lo faccio anche con voi eh, durante la live chat, adesso mi voglio concentrare un pochino sulla prestazione di ieri, perché qui è stato bombardato, già cancellato naturalmente quello che abbiamo fatto cinque giorni fa, Riyadh, allora sconfitta, l'ho già detto, figlia di questo, perché l'Inter, che non è una grande squadra, continua a dire, è una squadra volonterosa, forte, quando ha tutti gli undici titolari, ma non possono fare tre partite a settimana, l'Inter diventa quella roba che abbiamo visto, può diventare quella roba che abbiamo visto con l'Empoli. Poi Inzaghi si arrabbia un po' quando io a Riyad, dopo il trionfo, gli dico perché non riusciamo ad essere sempre così, quasi sempre perché è presa Givo, perché dopo, dopo quasi 40 anni di mestiere uno anche se è tardivo, ogni tanto come me, presagisce. Però mi aspettavo al limite lo streminzito pareggio da pancia piena, non la sconfitta, la sesta. Vabbè, andiamo sulle pagelle. Ragazzi, Onana, Onana la ciappa un gol che, che se lo prende Andanovic, Forconi, eh? E quindi sì, prima aveva fatto un paio di respinte buone, però possiamo dire che ha preso il primo gol da Ciula? e gli do 5 è stato comunque uno dei responsabili della sconfitta Skriniar, vabbè ragazzi Skriniar ormai è una battaglia che mi rendo conto di aver perso io ho fatto questa battaglia perché amo l'Inter dicendo ma magari cambia idea dai niente mi devo mettere in testa che i calciatori degli anni 90 non esistono più cazzo lo dico io a tutti gli altri e poi ci casco e poi ogni tanto divento anch'io tifoso e non faccio il cronista, non va bene. Quindi Gianluca Rossi 4 e Scrignar pure. Ragazzi, un'espulsione purtroppo sacrosanta, poi ci mettiamo pure Roberto Sistici che si mette a parlare a Telenord durante la partita. Lo sapevamo già che la proposta di dicembre non andava bene e io continuavo a dire ma magari l'Inter mente quando dice che non ritocca. Adesso hai fatto in modo che l'Inter non ritocchi più con quella dichiarazione lì c'è un intervento veramente fuori fuori logica fuori tempo è andato anche bene ma a gamba tesa sul caputo sei già munito io non lo so ragazzi in un attimo è diventato insieme a un'ana perché se vogliamo dimenticare il principale principale colpevole di sta sconfitta e quindi, e quindi cosa gli diamo? Eh, quattro come a Gianluca Rossi che ogni tanto si fa fottere pensando che qualcuno sia diverso dagli altri, sono tutti uguali, sono tutti uguali e basta. Io ancora che spero nel miracolo, madonna. Vabbè, De Vrij è andato anche a prendere la traversa, poi però sono d'accordo con voi, 5 e mezzo, cioè Cambiaghi e Caputo gli scappano via, non c'è niente da fare, viene sorpreso poi del contropiede, del gol dell'Empoli, del gol di Baldanzi. 5. Bastoni, anche vedi, Bastoni fa delle cose grandiose, però non è esente anche lui da colpe su, su, sul gol, no? 5 e mezzo. Darmian va bene, ha tolto il posto a Dumfries, però è intermittente stavolta, eh? Ogni tanto lo vedevi, ogni tanto no. 5 e mezzo. Geco. Geco, Geco, conclusione al volo, fuori di poco, poi nient'altro. Cosa devo fare io? Cinque giorni prima era stato determinante che lui Riad, dai, professore però si mette sempre l'impegno, è entrato dopo, cosa gli devo dare? Sei, dai, sei. Barella, Barella veramente, cioè basta, Barella 5 
perché salta la Cremonese 5, perché non è possibile che dia i numeri ogni volta. Troppo nervoso, nevrotico, santo Dio. 5. Aslani gli do 6 per l'impegno, però non è che l'ho visto così tanto come mi ha detto qualcuno. Vabbè, gli do 6. Cialanoglu 6, perché è uno dei pochi, secondo me, che, che comunque riesce a non perdere il crapone. Quindi tutto sommato, guardate, gli do 6. Non è che abbia fatto grandi cose. Michitaria, madonna, quando fa quei contrasti con Sombrero, con Caputo, perde la palla, regala i contropiedi, poi nella ripresa è andato, è eh, 5 e mezzo. Lukaku, Lukaku non gli posso dare neanche il voto, cioè, come fai a dargli un voto? Lukaku è entrato, non credo, 77 credo che se non ha preso una palla, dai, senza voto e via. Di Marco a me non è che sia piaciuto così tanto, eh? cioè, ha provato ovviamente il gol, è sempre scoperto, sempre, sempre libero di scendere lì, sì, ha calciato in porta, lì è stato bravo Vicario, poi ha fatto l'assis per Lautaro che però l'ha girata fuori, vabbè dai 6, 6 almeno a lui glielo posso dare. Gossens, gli... cioè, Gossens ragazzi, due buone opportunità ma l'ha calciata fuori, 5 e mezzo, cioè potrei dargli anche 6 perché ci ha provato, 6 perché ci ha provato. Correa, vabbè, ormai non niente, Correa non, non so più cosa dire, cioè, non c'è niente da fare. Sempre triste, con quella faccia lì da funerale, 5, via. Bella nova, madonna, bella nova, bella. Se penso al mio amico Mario Riso, batterista dei Movida, che mi dice, guarda, questo qua è da Inter, madonna, madonna. Non lo so, magari lo diventerà, però, ragazzi, dopo 50 secondi fa un retropassaggio criminale, mai una sicurezza, mai andato via l'uomo, non va bene, ragazzi, 5 perché non voglio essere crudele, 5. Martinez, Lautaro, cosa gli vuoi dire? Continua a far gol, ci ha provato, può anche tirare il fiato, no? Certe volte, comunque, 5 e mezzo. Lui è proprio uno che gli ho visto la pancia piena, eh, che è grave, 5 e mezzo. Inzaghi 5, gli ho dato 9 l'altro giorno, stavolta gli do 5 e la squadra è con la testa ancora alla Supercoppa e guarda, ti dico, secondo me ha fatto i cammi in ritardo, questo di sicuro, perché ha fatto i cammi in ritardo. Poi ha fatto la mossa disperata di, 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 di mettere dentro tre attaccanti negli ultimi 15 minuti, non gli è andata bene, non l'ha neanche pareggiata. Credo di averli giudicati tutti, credo di sì. Vediamo perché poi vi dite sempre che mi sono dimenticato questo, mi sono dimenticato quello, Michitarian l'ho fatto, Lukaku, Wilson, Scorrea, Bellanova, Martinez. Ragazzi, a partitaccia, dai, cosa volete dire? Partitaccia. Domani però andiamo sul bilancio, sul bilancio del girone d'andata, vi posso già anticipare che è un bilancio brutto per quanto riguarda il campionato, perché girare, lasciamo perdere il Napoli che è un altro pianeta, no? però girare a 37 punti sono pochi e d'altronde con 6 sconfitte eh, ragazzi, eh, giri siamo lì ancora, 25 gol subiti quelli che pensano che col portiere è risolto tutto, basta cambiare il portiere adesso ha preso un gol da ciula anche Onana e quindi adesso ricominciamo no? certamente all'età di Onana Andanovic era più forte, adesso Andanovic non è riproponibile le seconde linee sono un disastro voi mi dite di vendere Scrignar subito, ma insomma Paris Saint Germain potrebbe anche dire ma perché ti devo dare un piccolo indennizzo? Adesso vediamo, a parte che anche sta cosa di Scrignar è stata gestita male ragazzi, eh? io ve l'ho sempre detto, gestita male a partire dal presidente che davanti a noi Zang aveva detto ma no ci penso io, allora Marotta giustamente ha detto beh se il presidente dice così vuol dire che i bonus li può ritoccare, e Sistici, il suo procuratore, appena ha capito che la proposta continua a non cambiare, eh, eh. però adesso ragazzi non dimentichiamo tutto quello che ha fatto Skriniar, dai, cioè, non, non posso accettare che adesso per dire se fosse ancora qui nelle prossime partite, perché vediamo a questo punto, per parte che chi vai a prendere, non è che la Roma ti dà sbulling domani mattina, non, non credo. Non lo so, comunque, comunque ragazzi io ve lo dico, cerco di essere razionale, anche se sono partiti gli insulti, non va bene niente, che schifo. In fondo, in fondo è stato un girone d'andata brutto, l'ho già detto, con troppe sconfitte, troppi gol subiti, però eh, ragazzi devo mettere dentro anche questa, eh. 
non è che questa non conta, ve lo dicono gli altri, quelli che l'hanno persa, che non conta. Cioè, sicuramente non chiudo l'anno a zero titoli, o zero titoli, se preferite. Poi io lo so che eh, ci si dimentica nel giro di, 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 di tre anni. Io infatti sono passato dalla maglia dell'Inter alla maglia del prestigioso Bisceglie. Perso con l'Empoli in casa, di misura, pancia piena, me l'aspettavo, continuavo a dirlo. Porca miseria, ma non, non riesco, tanto non mi ascolta, tanto non mi ascolta. Squadra da psicoterapeuta e quindi le pagelle sono queste qua, sono bruttissime, perché è giusto che siano bruttissime. Sto parlando come Moratti, l'Inter non è una squadra simpatica, ieri sicuramente è stata una squadra simpatica e adesso voglio dire ogni volta abbiamo bisogno dello schiaffone e adesso lo schiaffone è arrivato, vediamo con la Cremonese e quella dopo contro i rossoneri, ma prima c'è quella con l'Atalanta e quindi già ve lo dico perché già me lo chiederete, preferisco battere l'Atalanta che così vado avanti in un altro in un'altra competizione e magari riesco ad aggiungere l'altro trofeo perché qua mi pare di capire che l'unica cosa che possiamo vincere quest'anno, oltre alla Supercoppa già vinta è la Coppa Italia poi adesso magari fai tre buone partite e arriva il sognatore della Champions il Napoli mi sembra onestamente imprendibile perché non riesco a capire ma da tutti e eh, non solo da noi adesso ci avete paura delle romane io no da questo punto di vista e comunque di tutto ciò vediamo di parlare in live in live tra di noi sul canale youtube Gianluca Rossi TV anche perché devo dire che l'ultima live l'abbiamo fatta da Riade e la bambina l'abbiamo festeggiata eh. adesso va bene voltiamo pagina vediamo cosa succede in questi ultimi giorni di mercato insomma direi 18.30 domani live sapremo anche l'ultimo risultato della giornata quello del Milan insomma commenteremo un pochino poi farò un editoriale apposito come faccio ogni anno da quando c'è il canale YouTube facciamo l'editoriale apposito sul giro nell'andata che comunque ragazzi per quanto riguarda il campionato è assolutamente insufficiente per quanto riguarda però Champions e Supercoppa vi ricordo che abbiamo eliminato il Barcellona e eh, beh no lì siamo tra il buono e l'ottimo, eh? lì siamo tra il buono e l'ottimo, eh? eh, anche perché meglio di così non si poteva fare. Ne parliamo in live, ciao ragazzi, queste le pagelle, saluti.